Auftaktspiel, äh, ja, könnte man sagen, nach, nach Mars, aber äh, war schon ein emotionales Spiel. Ja, 100 Prozent. Also wir, wir haben nicht ein Spiel gefunden, die Jungs waren klar besser als wir. Zum Ende, ich glaube, ab der 36 Minute haben wir irgendwann dann angefangen, richtig zu spielen. Ähm, war einfach ein klarer Arbeitssieg. Wir haben keine Würfe, keine leichten Sachen getroffen. Alles irgendwie rumgewühlt, erarbeitet. Aber im Endeffekt, wenn man solche Spiele spielen, äh, spielen und gewinnen kann, dann äh, das ist das eigentlich eine positive Würfe. Ist natürlich nicht schön. Man ist, hat auch nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie ein, ein Sieg war, weil es gar nicht klar war, sondern ähm, man sich das erarbeitet hat. Aber im Endeffekt ist man trotzdem froh, dass es ein Sieg war. Aber ab wann habt ihr daran geglaubt, dass ihr noch was holen könnt? Ich habe die ganze Zeit was dran geglaubt, aber. Ähm, Daran zu glauben und es dann umzusetzen auf dem Feld sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, wie gesagt, zum Ende des vierten Viertels gab es dann zwei, drei Momente. Der erste Dreier von Kaba, dann ein äh, Stil, Putback, dann hatten wir noch einen Dreier und noch einen Dreier. Und dann war es so, okay, jetzt haben wir die langsam da, wo wir sie haben müssen. 55-50 stand es da. Und dann war klar, irgendwie, jetzt müssen wir, dann haben wir sie mit unserer Zonenpresse nochmal verwirrt. Zwei, drei Plays hintereinander, haben wieder zwei Turnovers ausgeführt. Im Endeffekt haben die die letzten, glaube ich, viereinhalb Minuten nicht einen Punkt gemacht und wir haben dafür ähm, hintereinander weg die ganze Zeit gescannt. Und dann gab es auch noch diesen Level-Schrei von dir ja. und ich glaube, äh, ab diesem Schrei ging es auch irgendwie aufwärts auch. Genau, ab diesem Schrei dachte ich ja einfach alles, die ganzen Frust des Spiels. Ich habe wirklich auch katastrophal selber gespielt, sehr viele Turnover gehabt, was gar nicht äh, mein Spiel hier ist und wo ich eigentlich dann gewöhnt bin, so viele Turnover zu haben. Aber passiert auch mal, man hat einen schlechten Tag. Und, ähm, Wichtig ist und also darauf bin ich sehr stolz, dass ich einfach weitergemacht habe und hier dann letztendlich mit einem positiven Ergebnis herausgehe. Also, du meinst jetzt äh, Feldpässe mit dem Turnau? Ja, ja, Feldpässe, sehr viele Feldpässe oder einfach einen drive Guard bei wurden weggeschlagen. Aber die ganze wir, Zeit. wir können das erklären, ich habe ja so viel Trier, also ich habe ja schon seit, seit Mai trainiert. Ja, ne? Das ist halt das erste Spiel, man hat noch nicht das Selbstbewusstsein, dass man normalerweise gewohnt ist. Ähm, immer wieder die Saison, jede Saison aufs Neue hat man immer dieses erste Spiel in der Realität. Letzte Saison hat es super geklappt für mich, dann war mein erstes Spiel super. aber ähm, ja, mental halt einfach noch nicht ready gewesen, ähm, aber daraus lernt man und versucht nächstes Spiel das Beste zu machen. Waren die Löwen noch ein bisschen hungriger als die Tiger heute? 100 Prozent, also hat man dann zum Schluss gesehen und ähm, war auch cool, dass da noch ein bisschen eine Crowd drin war, die irgendwie gegen uns waren und dann haben wir im Endeffekt das so als Fuel genommen und uns, ähm, ja, sind wir sozusagen zum Sieg marschiert. Was kann man trotzdem so aus so einem Spiel mitnehmen? Sehr viel, ja, sehr viel, wenn man sich das Leben so schwer macht, dann, und trotzdem noch gewinnt, dann weiß man, dass man als Team irgendwie zusammengehalten hat und auch wenn vieles Negatives in, in, zu sehen war als Team vom Coach, äh, von jedem Spieler, der da war auf dem Feld und mit, mitgewirkt hat, weiß man, wenn man trotzdem noch gewir- gewonnen hat und sich zusammengerissen hat. Erstens ist viel Arbeit, ja, man muss aus den Fehlern lernen und vielleicht die Videos angucken, die du gemacht hast, irgendwie die verschiedenen Plays, ähm, um das Spiel so ein bisschen zu analysieren, aber im Endeffekt, ich glaube, jeder weiß es, jeder kann sich an seine eigene Nase fassen, was er da falsch gemacht hat. Und daraus lernen und hoffentlich nächstes Spiel einfach viel, 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 viel früher anfangen, normal Basketball zu spielen. Okay, dann kommt vielleicht Level ein bisschen früher. Hoffentlich, ja, nächstes Mal.